வணக்கம் வாழ்வளமுடன் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற தலைப்பு ஹைப்போ கிளைசிமியா என்ன ஒரு தலைப்பு இந்த ஹைப்போ கிளைசிமியா என்ன 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 திடீர்னு உடம்புல சுகர் லெவல் ரொம்ப குறைஞ்சி போகிறது அப் நார்மலாக பிலோ நார்மல் லெவலுக்கு போயிடுறது எந்த அளவுக்கு குளுக்கோஸ் உடம்புல அதாவது சுகர் லெவல் அதிகமாக பிளட்டில் ஆகி அதனால் வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் என்ன பார்க்கும்போது அதை ஓரளவுக்கு சமாளிச்சிடலாம் ஆனால் இந்த ஹைப்போ சுகர் லெவல் என்கிற இது அதாவது குறை சர்க்கரை நிலை என்கிற தாழ் சர்க்கரை நிலை என்கிற நிலைங்கிறது வெரி டேஞ்சரஸ் லைஃப் த்ரெட் கண்டிப்பாக சில நேரத்தில் ரொம்ப சீரியஸான கண்டிஷனில் தவிர்க்க முடியாமல் இறப்பு என்கிறது தவிர்க்க முடியாமல் போயிடும் அதனால் இந்த தாழ் சக்கர நிலை என்கிறத கொஞ்சம் சீரியஸாக எடுத்துக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஒரு சின்ன கதை சொல்லலாம் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பெரியவர் கிட்டத்தட்ட நாற்பது வருஷமாக சுகர் அவருக்கு அவரே மூணு வேலையும் இன்சுலின் போட்டுக்கக்கூடியவர் அவருக்கு அந்த அளவு போடும் முறை எல்லாமே நல்லா தெரியும் இருந்தாலும் ஒரு ஒரு ஒன்றரை வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒருத்தரையும் இப்போ சமீபத்தில் ஒரு முறையும் இந்த தாய் சக்கர நிலைக்கு போய் ஹாஸ்பிட்டலைஸ் ஆக வேண்டிய நிலமை வந்தது இதுக்கு காரணம் என்ன என்ன பார்த்தோம்னா இந்த ஹை பிளட் சுகர் லெவல் இருக்கிறவங்க டேப்லெட் டிபெண்டன்ஸாக இருக்கிறவங்க இன்சுலின் டிபெண்டன்ஸில் இருக்கிறவங்க சரியான உணவு முறை அமைத்து கொள்ள வேண்டும் என்கிறது தான் முக்கியமான ஒன்று நேரத்துக்கு தவறாமல் சாப்பிட்ணும் இன்சுலின் போட்ட பிறகு உடனே சாப்பிடணும் அதுக்குன்னு அவங்க கொடுத்துருக்கிற டைம் ஃப்ரேமுக்குள்ள சாப்பாடு கொடுக்கணும் அந்த சாப்பாடு நம்ம போட்டுக்கிட்டு இன்சுலினுக்கோட மேட்ச் பண்ணுற அளவுக்கு நல்ல சத்தான சாப்பாடாக இருக்கணும் போட்டுக்கிட்டு அது இன்சுலின் சாப்பிட்றது சும்மா சாதா சோறு என்னம்னா அப்பையும் நம்ம உடம்புல இந்த சர்க்கரையோட அளவு குறைஞ்சி போகிறதுக்கான நிறைய சான்சஸ் இருக்குது அதே போல் உணவு தவிர்க்க வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்குது என்ன அப்போ ஊசி போடுறத நிறுத்தணும் என்கிறது தெரியாமல் அதே அளவுக்கு ஊசியை போட்டுக்கிறது என்கிறது இந்த மாதிரியான காம்ப்ளிகேஷனுக்கு கொண்டு போய் விடும் இதில் இல்லாமல் டைப் ஒன் பை பர்த் டயபெட்டிக் பீப்புள் என்று சொல்லக்கூடியவங்க அப்படியும் சிலரை சந்திச்சிருக்கிறேன் ஒரு அஞ்சாறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் எங்கள் வீட்டில் ஹோமியோ கிளாஸ் நடத்தும் போது ஒரு ராஜஸ்தானி பொண்ணு பான் பரோட்டா பாண்டிச்சேரி இப்போ எங்கேயோ கனடாவில் ஸ்டேட்டில் நினைக்கிறேன் அந்த பொண்ணு அவங்க என் கிளாஸ்க்கு வருவாங்க பேசிக்காக குப்பஞ்சரெல்லாம் பண்ணியிருந்த ஒரு டீம் கம்ப்ளீட்டாக வருவாங்க அதில் அந்த பொண்ணு வருவாங்க உட்காந்து கிளாஸ் கவனிச்சுட்டே இருப்பாங்க திடீர்னு எழுந்துச்சு ஆண்டி என்று எங்கள் வீட்டு கிச்சன் உள்ள போய் கொஞ்சம் சுகர் அள்ளி வாயில் கொட்டிட்டு கொஞ்சம் நேரம் போய் ஃப்ளாட்டாக படுத்துக்குவாங்க அப்புறம் எழுந்துச்சு வந்து மறுபடியும் கிளாஸில் உட்காந்து கண்டினியூ பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்களுக்கே தெரியும் சில சிம்டம் பாடியில் இந்த சர்க்கரையோட அளவு குறையுதுன்னு சொல்லி கரெக்டாக மானிட்டர் பண்ணி உடனே அந்த சுகர் லெவலை மேட்சப் பண்ணிக்கிறதுக்காக அவங்க சாக்லேட்லாம் வச்சுருப்பாங்க இருந்தாலும் கொஞ்சம் சுகரையும் அள்ளி வயலில் போட்டுக்குவாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான நிகழ்வுகள் ரெண்டு மூணு நான் பார்த்துருக்குறேன் அந்த நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பொண்ணோட மூஞ்சி அப்படியே மாறி போகும் கண்ணெல்லாம் சுருண மாதிரி ஆகி போகும் நம்ம தான் பதட்டில் இருந்திருப்போம் அந்த பொண்ணு வந்து ஜஸ்ட் நோ ஒரி என்று சொல்லிட்டு ஒரு ஃபைவ் டென் மினிட்ஸ் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு மறுபடியும் ரெக்கவரி ஆகிடுவாங்க ஸோ இந்த நிலைமையெல்லாம் ஏன் வருது ஏன்னா நம்மளையே உருவாக்கிக்கக்கூடிய நிலைமை என்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் அதனால் ப்ரிகாஷனுங்கிறது நம்ம கையில் தான் இருக்குது சரி இது எப்படி இதோட சிம்டம்லாம் எப்படி இருக்கும் ஏன்னா ஒரு மாதிரி குளுமியாக இருப்பாங்க பேசுறது ஒரு தெளிவு இல்லாமல் பேச்சு குளறல் இருக்கும் கன்ஃபியூஷனாக இருப்பாங்க கிட்டத்தட்ட கோமா நிலைமைக்கு போன மாதிரி இருப்பாங்க ரொம்ப அதிக பசியோடையும் தலைவலியோடையும் நிறைய வேர்வையோடையும் உடம்பு ஃபுல்லாக நடுக்கத்தோடையும் ஷேக்கியோடையும் கான்சியஸ்னஸ் என்கிறது இறக்கக்கூடிய தன்மையிலையும் இருப்பாங்க இது இல்லாமல் நெகட்டிவாக ரொம்ப அப்நார்மலாக சில விஷயங்களை யோசிக்க ஆரம்பிச்சிடுவாங்க எதையும் ஒரு முடிவெடுக்க முடியாத நிலைமையில் இருப்பாங்க உடம்பெல்லாம் மறுத்து போன மாதிரி இருக்குது என்று சொல்லுவாங்க கால் கையில் எல்லாம் பின் வச்சு குத்துற மாதிரி வலிக்குது என்று சொல்லுவாங்க எதையும் ஒரு நெகட்டிவாக பார்க்க ஆரம்பிச்சிடுவாங்க சுகர் லெவல் குறையும் போது அவங்களுக்கு எதுவுமே பாசிட்டிவாக தெரியாது எல்லாமே நம்மளுக்கு எதிராக நடக்கிற மாதிரியாக ஒரு ஃபீலிங் ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவாங்க ரொம்ப இரிட்டபுளாக இருப்பாங்க ஞாபக மறதி 
ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் டிசினஸ் என்று சொல்லக்கூடிய தலை சுற்றல் இருக்கும் இது எல்லாம் உருவாகிறதுக்கு வேறு ஏதாவது காரணங்கள் இருக்கு தான் பார்த்தோம்னா முக்கியமாக பொதுவாக சொல்லணுன்னா எப்போதும் சாப்பிட்ற அளவோட சாப்பாட்டை குறைவாக சாப்பிடுவது தான் முதல் காரணம் அதில் எனர்ஜி ஃபுட்டிலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய எனர்ஜி ரொம்ப கம்மியாக இருக்குதுங்கிறது ரெண்டாவது காரணம் மூணாவது காரணம் உடல் உழைப்பு இல்லைன்னா எக்ஸசைஸ் ரொட்டீனாக பண்ணுற எக்ஸசைஸ் இல்லாமல் நிறையா பண்ணுறது இந்த மாதிரி சுகர் பேஷண்ட்டுகள்லாம் இன்சுலின் டிபெண்ட் பேஷண்ட்டுகள்லாம் திரு திடீர்னு பக்தி முத்தி போய் நான் கிரிவலம் போகிறேன் அங்கே போகிறேன் கால்நடையாக போகிறேன் பாதை யாத்திரை போகிறேன்னு எங்கேயா கிளம்புனாங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஆகிறதுக்கு நிறையா சான்சஸ் இருக்குது ஏன்னா அவங்களோட ரொட்டீனில் இவ்வளோ பெரிய எக்ஸசைஸ் இருக்கவே இருக்காது அதனால தான் அவங்க இன்சுலின் டிபெண்ட் பேஷண்ட்டாகவே மாறினாங்கங்கிறத புரிஞ்சிக்காமல் திடீர்னு பௌர்ணமிக்கு போய் நடந்துடுறேன்னு சொல்லிட்டு கிரிவலம் போனாங்கன்னா பதினாலு கிலோமீட்டர் நடந்து முடிச்ச பிறகு அவங்களுக்கு லோ சுகர் லெவல் உருவாகிறதுக்கு நிறையா வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் அளவுக்கு மீறிய எக்ஸசைஸ்ங்கிறதையும் இதுக்கு ஒரு காரணமாக எடுத்துக்கணும் இது இல்லாமல் அதர் காசஸ் என்ன பார்த்தோம்னா கிட்னி ஃபெயிலியர் டியூமர்ஸ் இன்சுமேனியான்னு சொல்லக்கூடிய தூக்கமின்மை ஹைப்போ தைராய்டிசம் என்று சொல்லக்கூடிய குறை தைராய்டு சுரப்பு பட்னியாக கிடக்கிறது ஸ்டார்வேஷன் சொல்லக்கூடிய நான் நோம்பு வைக்கிறேன் நான் விரதம் வைக்கிறேன் என்று சொல்லிட்டு இன்சுலினையும் குத்திக்க வேண்டியது டேப்லெட்டையும் போட்டுக்க வேண்டியது ப்ளஸ் விரதமும் வச்சுக்க வேண்டியது ஏங்கிற கண்டிஷனில் இருக்கிறவங்க இது இல்லாமல் வேறு ஏதாவது சிவியர் இன்ஃபெக்ஷன் இந்த இப்போ நம்ம பயமுடுத்திட்டு இருக்கிறாங்களே டிவியில் டெங்கு ஸ்வைன் ஃப்ளூ ஜிகா என்று சொல்லி அந்த மாதிரி ஏதாவது தீவிரமான இன்ஃபெக்ஷன் உடம்பில் உருவாகும் போதும் இந்த லோ சுகர் லெவல் ஏங்கிறது உருவாகும் இது இல்லாமல் என்டோக்ரைன் ப்ராப்ளம்னு சொல்லக்கூடிய நாளமில்லா சுரப்பிகள் சரியான விகிதத்தில் சுரக்கலைன்னா இந்த மாதிரி லோ சுகர் உருவாகலாம் இதை இன்னும் கா சில காரணங்கள்னு எடுத்து பார்த்தோம்னா போர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் டயபெட்டிக் அதாவது டயபெட்டிக்ங்கிறது நீரிழிவுங்கிறத எப்படி மேனேஜ் பண்ணணும் அங்கிறத தெரியாமல் மேனேஜ் பண்ணுறது ஏதாவது டாக்டர் கொடுத்த மருந்தை நம்ம ஓவர் டோஸிங் பண்ணுறது இன்றைக்கி நான் நிறையா சாப்பிட்ருக்குறேன் அதனால் மூணு மாத்திரை போட்டுக்கிறேன் மாத்திரை போட்டுக்கிறது இல்லை நம்மளே வந்து இன்சுலினோட டோசேஜை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறது இல்லை ஃப்ரீக்குவன்சியை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறது இந்த மாதிரி ஏதாவது நம்ம சில விஷயங்களை தானாக முடிவெடுப்பது என்கிறது அதனால தான் நான் டயபெட்டிக் பீப்புள் எல்லாருமே சொல்கிறது குறைஞ்சபட்சம் இப்போ மார்க்கெட்டில் நீங்கள் எந்த புஸ்தக கடையில் போய் நின்றாலும் ஒரு பத்து புக்குனாலும் டயபெட்டிக்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட புக்கு உங்களுக்கு கவுண்டரில் கிடைக்கும் ஒரு பழைய புஸ்தக கடையில் போய் நின்றீங்கன்னா குறைஞ்சது மூணு புக்குனாலும் டயபெட்டிக்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட புக்கு டயபெட்டிக்ஸ்க்கான மருத்துவம் சம்மந்தப்பட்ட புத்தகங்கள் உங்களுக்கு பழைய புக் கடையிலையும் கிடைக்கும் இதில் ஏதாவது ஒரு மூணு புஸ்தகத்தினாலும் படித்தாதான் உங்களுக்கு டயபெட்டிக் பற்றின தெளிவு வரும் இல்லைனா டயபெட்டிக் பற்றி நம்ம தப்பு தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டு தப்பு தப்பாக செய்கிற விஷயங்களை திருப்பி திருப்பி செஞ்சுட்டு இருப்போம் அது இந்த மாதிரி லோ பிளட் சுகர் லெவலுக்கு கொண்டு போய் விட்டுரும் இது இல்லாமல் மலேரியாக்காக சாப்பிடக்கூடிய கொய்னான் கலந்த அதாவது நம்ம அலோபதி மருத்துவ முறையில் மாடர்ன் மருத்துவ முறையில் மலேரியாவை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மாத்திரை அது சுகர் லெவலை திடீர்னு குறைக்கும் அந்த குறைக்க தன்மைக்கு ட்ரிகர் பண்ணி விட்டுரும் நம்ம உடம்பை சொல்லி போட்டிருக்கிறாங்க இந்த இது இல்லாமல் நம்ம உடம்புல என்ன நடக்குதுங்கிற தெளிவு இல்லாமல் நம்மளா ஏதாவது ஒரு குழப்பமான டிசிஷன் எடுத்து அதுக்கு உண்டான மருத்துவ முறைகளை செஞ்சுக்கிறது சில பச்சிலையை வாங்கி சாப்பிட்றது சில சித்த மருந்து கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்லி சில பேர் காசுக்காக சில ஓவர் டோஸிங் மெடிசன் கொடுக்கறத வாங்கி சாப்பிட்றது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் கூட திடீர் என்ன நம்ம பாடியில் சுகர் லெவலை குறைக்கும் ங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம அடிக்கடி சொல்கிறது ஹெல்த்துக்கு இல்லை மருத்துவத்துக்கு ஷார்ட்கட்டுங்கிறது ரொம்ப டேஞ்சரஸான விஷயங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் இதில் சில ஃபேக்ட்ஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஏர்லி சிம்டம்ங்கிறதே பசி லோ சுகரில் போகிறோம்னாலே நல்ல பசி எடுக்க ஆரம்பிக்கும் ஸ்வெட்டிங் ஆரம்பிக்கும் உடலில் ஒரு சின்ன நடுக்கம் ஷிவரிங் ஷேக்கிங் இதெல்லாம் வர ஆரம்பிக்கும் இது இல்லாமல் செவன்டி டூ எம்ஜிக்கு கீழே சுகர் லெவல் போகிறது ஏங்கிறது லோ சுகர் லெவல்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அதுக்கும் தாங்கும் உடம்பு அறுபதுக்கு கீழே போனால் தான் இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள்லாம் வரும் 
இது இல்லாம இரவுல நைட்ல தூக்கத்துல இந்த சர்க்கரையோட அளவு கம்மியா ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது அதனால தான் இந்த இன்சுலின் போடுறவங்க ராத்திரி சாப்பாடு சரியான சாப்பாடு சாப்பிடணும் ராத்திரி சாப்பாடு சரியாக இல்லைன்னா இன்சுலினோட டோஸை குறைச்சி போட்டுக்கணும் என்கிறதுல தெளிவாக இருக்கணும் ஏன்னா நைட்டில் தூக்கத்தில் வரக்கூடிய இது இது திடீர்னு அந்த பேஷண்ட் வந்து அழுவாங்க சத்தம் போட்டு வாய் விட்டு சத்தம் போட்டு அழுவாங்க திடீர்னு கனவுகள் அவங்களுக்கு கெட்ட கெட்ட கனவுகள் வரும் அதனால் பயந்து சத்தம் போடுவாங்க ராத்திரியில் அவங்க படுக்க ஃபுல்லாக நினைகிற அளவுக்கு சொட்டிங் ஆகி போகும் இந்த மாதிரி ராத்திரியில் அந்த காம்ப்ளிகேஷன் பார்த்து குடும்ப உறுப்பினர்கள் பயந்து போய் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் ஒரு பேனிக் சுச்சுவேஷன் போயிடுவாங்க அதனால் இந்த மாதிரி ஹை ப்ளட் சுகர் பீப்புள் இன்சுலின் டிபெண்ட் பீப்புளாக இருக்கிறவங்க உங்கள் நியர்பை டாக்டர் நியர்பை நர்சிங் ஹோம் நியர்பை உங்களோட ஈஸி அப்ரோச் கார் இல்லை ஆம்புலன்ஸ் இல்லை அட்லீஸ்ட் ஆட்டோ ரிக்ஷா காரவங்க இவங்களோட நம்பர்லாம் வீட்டில் எப்போதும் வச்சுருக்கணும் ஒன்றுக்கு ரெண்டு நம்பராக வச்சுருக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் வந்தால் இமீடியட் ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன்ங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப தேவையான ஒரு விஷயம் அதனால் டக்கு என்ன போகக்கூடிய அளவுக்கு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் டீட்டெயில்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் சேகரித்து வச்சுருக்கணும் அப்படி இருக்கிற இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த மல்டி ஸ்டோர் பில்டிங்கில் இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு லிஃப்ட் வசதியை இருக்குதான்னு பார்க்கணும் ஸ்டெப்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறக்கூடிய கண்டிஷனில் இருக்கிறாங்கன்னா அந்த பேஷண்ட்டை வந்து கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் இருக்கிற இடத்துலையா தங்க வைக்கிறது நல்லது ஏன்னா ஒரு பேஷண்ட்டை படிக்கட்டு வழியாக மிட் நைட்டில் இந்த மாதிரி பாடி ஸ்டிஃப்னஸ் ஆகி கிட்டத்தட்ட கோமான ஸ்டேஜுக்கு போயிட்டு இருக்கிற ஒரு பேஷண்ட்டை கீழே எடுத்துகிட்டு வந்து ஆம்புலன்ஸ் பண்ணி ஹாஸ்பிட்டலைஸ் பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயம் என்கிறது அந்த டைமு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும் அதனால் முதல்லையே அதுக்கு ப்ரிகாஷனாக இருக்கிறது ங்கிறது முக்கியமான விஷயம் இப்போ இதை எப்படி ப்ரிவெண்ட் பண்ணிக்கலாம் என்ன ஃப்ரீக்வெண்ட் மீல்ஸ் அடிக்கடி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாப்பிட்றது நேரத்துக்கு சாப்பிட்றது ப்ளட் சுகர் லெவலை அடிக்கடி கொஞ்சம் செக் பண்ணிக்கிறது எவ்வளோ டோஸேஜ் இன்சுலின் போட்டால் எவ்வளோ ப்ளட் சுகர் இருக்குது என்கிறது ஆவரேஜாக ஒரு கால்குலேஷன் போட்டு வச்சுக்கிறது கையில் எப்போதும் நல்ல சுகர் கலந்த சாக்லேட்ஸ் வச்சுக்கிறது பேக்கில் எல்லா இடத்துலையும் வச்சுக்கிறது நம்மளுக்கு ஈஸி அப்ரோச்சிங் இடத்துல வச்சுக்கிறது நம்ம படுக்கைக்கு பக்கத்தில் வச்சுக்கிறது ங்கிறது ரொம்ப அவசியமான ஒரு விஷயம் அது இல்லாமல் உங்களை சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கு உங்கள் உடம்பை பற்றி சில டீட்டெயில் தெரிஞ்சுருக்கணும் இந்த மாதிரி லோ சுகர் லெவல் ஆகி நான் இந்த மாதிரி சத்தம் போட்டு ராத்திரியில் ஏதாவது பண்ணாத்துனேன்னா உடனே இந்த டாக்டருக்கு ஃபோன் பண்ணுங்கள் இந்த நர்சிங் ஹோம் ஃபோன் பண்ணுங்கள் இவங்களுக்கு கூப்பிட்டு என்னை அங்கே அதை கொண்டு போய் கொடுங்க என்னோடய மெடிக்கல் டாக்குமெண்ட்டெல்லாம் இந்த இடத்துல இருக்குது தேவைப்படும் போது அதை கையில் எடுத்துகிட்டு போங்கங்கிற அளவுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற பேஷண்ட்டுக்கு நம்ம சொல்லி வைக்கணும் இதே போல் சாப்பாட்டை தள்ளி சாப்பிட்றது வேறு வேலை இருக்குதுன்னு சொல்லி அந்த வேலை பிஸியில் சாப்பாட்டை மறந்து நேரத்தை கடத்துறது நாம் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி திடீர்னு பக்தி முத்தி போய் கிரிவலம் போகிறேன் அது போகிறேன்ட்டு கிளம்பி போகாமல் ஓரளவுக்கு மேனேஜ் பண்ணுறது இந்த மாதிரி விஷயங்களை கொஞ்சம் தவிர்க்க வேண்டும் இதுக்கு ஹோமியோபதியில் இருக்கிற மருந்துகள் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஜெலிசிமம் லைக்கோபோடியம் கார்போவெஜ் கல்கேரியா பாஸ்போரிக்கா சைனா நேட்ரமோர் செப்பியா செலிடோனியம் நக்ஸ்வாம் அர்சனிக்கா ஆல்பம் என்ன நிறைய மருந்துகள் இந்த லோ சுகர் லெவலில் இருக்கிற பாடியோட கண்டிஷனை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கான ஹோமியோபதி மருந்துகள் ஆனால் இந்த ஹோமியோபதி மருந்துகள் தேவைப்படாமல் நம்மளை நாமே சுதாரிச்சுக்கிட்டு நம்ம உடம்ப சரியான விதத்தில் சரியான டோசேஜ் ஆஃப் மெடிசன் சரியான உணவு பழக்கங்கள் சரியான முறையில் உடற்பயிற்சிகள் என்ன நம்மளை மேனேஜ் பண்ண கற்றுக்கிட்டோம்னா இந்த ஹைப்போகிளக்சிமியான்னு சொல்லக்கூடிய லோ பிளட் சுகர் லெவலை நம்மளால் ஈஸியாக மேனேஜ் பண்ண முடியும் வாழ்கோளமுடன் இது ஒரு ரிஸ்கான ரொம்ப ரொம்ப டேஞ்சரஸான ஒரு உடல் இல்லை ஏற்படக்கூடிய மாறுதல் அதனால் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணணும் இந்த விஷயத்த இந்த மாதிரி சுகர் பீப்புள் நம்மளை சுற்றி நிறையா இருக்கிறாங்கங்கிறதுனால இந்த பதிவை மற்றவர்களுக்கும் ஃபார்வேர்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் வாழ்கோளமுடன்